സ്റ്റുഡൻസ് പുതിയ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിക്കുന്നവർ എഴുതി നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കമൻ്റ് ഒക്കെ ഇടണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൊട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പേജ് നമ്പർ ട്വൻ്റി ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലിയർ ആയിട്ടും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പാർട്ടുകൾ തൊട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു തുടർച്ച പാഠഭാഗമായിട്ട് നല്ല പരിചയമൊക്കെ വരുന്നത് അത് തീർച്ചയായും കാണണം കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ലേൺ വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്മിത ടീച്ചറിനോടൊപ്പമാണ് ക്ലാസ് ഉപകാരമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിലേക്ക് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായി ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ഈ ലൈനിലേക്ക് ഉണ്ടായ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ലൈനിലേക്ക് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ഓരോ ലൈൻ കൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലൈന് ആ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ടു ഈസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഇതങ്ങ് മായച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് മൊത്തം മൂന്നെണ്ണമായി കിട്ടി ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ പോയിന്റ് കിട്ടിയത് ടു പോർഷൻ ഇത് വൺ പോർഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായി ഇനി നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഐഡിയ എല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആണെന്നും ആൻഡ് that will be equal to the one third of whole triangle all triangle de area ide one third a irikanam or ennathinte area ella equal a irikanam adana nammal idinatha theliyikanda nammada kaiyilulla idea vechu appo namak ariyavunna idea alla namukku north edukave or triangle ingane undu nammada idine thottumbulla padichathana engil eppozhum pinne pinne orkana oru sandosham illa appo mid point mid point il nilekku ibudna or line varichu nammal rendu triangles undakkiyal രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ മിഡ് പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇത് വരച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ മാത്രമല്ല ഈ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറ്റും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഹാഫ് വീതമായിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് വീതമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് തീരുമാനമായി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചത് ഹാഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിനെ നടുവിലൊക്കെ വരച്ച് വരച്ചായിരുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ വൺ ആൻഡ് വൺ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന അടുത്ത ഐഡിയ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകും ആദ്യത്തെ ഐഡിയ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം അല്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വരച്ച് വെച്ചിട്ട് പോയി നമ്മൾ ആ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പുതിയ ഐഡിയയിലേക്ക് പോകുമ്പം ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചാണ് ആ കണക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് മിഡ് പോയിൻ്റിൽ വരച്ചാൽ അവരുടെ ഈ ബേസിൽ ഈ രണ്ട് മിഡ് പോയിൻ്റ് അല്ല ഇപ്പം രണ്ടും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെൻ്റെ ഏരിയായും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെൻ്റെ ഏരിയായും തുല്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് വൺ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഈ ലൈന് ഈ പോയിൻ്റിൽ വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് വെർട്ടക്സ് വെച്ചിൽ നിന്നും ലൈൻ കൊണ്ട് വിഭജിച്ചു ഇവിടെ ടു ഇവിടെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന രണ്ട്
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഏരിയവോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതി ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഏരിയ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാം ഇവിടെ മൂന്ന് പോർഷനായിട്ട് തിരിച്ചാൽ ഈ ഈ പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ ഇത് ഒന്നും തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പം ഇത് രണ്ട് പോർഷൻ അതിനകത്ത് എടുത്തു ഇത് ഒരു പോർഷൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തേതിൻ്റെ ഹാഫ് അതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയ അതങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം ആ ഹാഫ് ഏരിയയുടെയും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാഫ് ഏരിയയുടെയും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗമായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ മൂന്ന് പോർഷനാക്കി അതിൽ രണ്ട് പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാഫ് മുഴുവൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹാഫ് ഏരിയയുടെ ഹാഫ് എന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമായിരിക്കും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഏരിയ ഓഫ് ടു പറഞ്ഞേ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് ഇവിടെ ടു ദെൻ ഇവിടെ സിക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ പോർഷനുകൾക്കും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തും വന്നേക്കുന്നത് ഈ ഹാഫ് ഹാഫ് എന്നുള്ളത് ഈ ഏരിയക്ക് ഫുള്ള് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ വരും അതിൻ്റെ ടു തേഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെയോ വൺ തേഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും വില കൊടുത്തേക്കാം ടു ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ദെൻ ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഇവിടെയും വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ അങ്ങനെ ഇവിടെ ടു ബൈ സിക്സ് ആന്നും ഇവിടെ ടു ബൈ സിക്സ് ആന്നും ആയി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇത് മായിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന ഒരു പോർഷൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വന്നതോടുകൂടി ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ സിക്സ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ടു ബൈ സിക്സ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ടു ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ഓൾ ഏരിയ മുഴുവൻ ഏരിയയുടെ ടു ബൈ സിക്സ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ തുല്യമാണ് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു അത് ഹോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ വൺ തേഡ് ആണ് വരുന്നതും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കി പഠിച്ചാലും നമ്മൾ പേപ്പറിലോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി ചിട്ടയായിട്ട് എഴുതി വെക്കണമല്ലോ നമുക്ക് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതും ചുമ്മാ എഴുതിയാൽ മതി നോക്കിക്കേ എ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ പേരൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി സി അങ്ങനെ അതും ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് പറയാം എ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ആ ഏരിയ ഓഫ് എ ഡി സി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആന്ന് പറഞ്ഞു അതോ അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഹാഫ് ഓഫ് അത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഹാഫ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി കാണാമല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇവിടെ വെച്ച് പോയിന്റ് ഇ വെച്ച് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഇ ഈസ് ടു ഇ ഡി ടു ഈസ് ടു വൺ എ ഇ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അത് അതേപടി പറഞ്ഞു ഇനി അതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് എ ഇ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി കാണാപ്പാടും ഒന്നും പഠിക്കണ്ട നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പറയാണ് എ ഇ സി അത് ടു തേർഡ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ ഡി സി എ ഡി സി ഈ മൊത്തത്തിൻ്റെ ടു തേർഡ് ആന്ന് പറയും അടുത്ത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ വൺ തേർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം ഇത് ടു ബൈ സിക്സും ഇത് വൺ ബൈ സിക്സും കിട്ടി സിമിലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗവും പറയണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതില്ല അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിന് തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ ബി ഇ ആ ഭാഗം എങ്ങനെയാ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ആ ഹാഫ് ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് അത് കിട്ടും ഇനി ഈ ചെറുതിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹാഫ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും മൂന്നിൻ്റെയും ഏരിയ ഒന്നാണെന്ന് പറയാനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ
അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ആണ് ആ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കിക്കുക നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി ലെങ് ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എൻ ആംഗിൾ ടു ദി സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ അറിയായിരിക്കണം നമ്മളത് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരച്ചു നോക്കി ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കണം ആംഗിളിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് ആ ബൈസെക്ടറിൽ നിന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ആംഗിൾ വരയ്ക്കാം അതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ആംഗിളും അതിന്റെ ബൈസെക്ടർ ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ദൻ ബൈസെക്ടർ അത് എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ആംഗിളിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കും അതിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇനി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ബൈസെക്ടർ എന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബൈസെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണിക്കും നമുക്ക് എക്സ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാം ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദെൻ ഇതിൽ നിന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ സൈഡ്സിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വരച്ചു ഇത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ബൈസെക്ടർ വരച്ചു അതിന് ആ ആംഗിളിന്റെ ഓരോ സൈഡിലേക്കും നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലറും വരച്ചു നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ അത് ആ രണ്ട് ലെങ്ത്തും ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഇത് ബൈസെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഇതും നയൻറ്റി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇനി ഇതൊരു കോമൺ സൈഡ് ആണ് അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി രണ്ട് ആംഗിളും ഒരു സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് ആംഗിളും ഒരു സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും സോ അതിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡുകൾ എൻ്റെ എല്ലാ അത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ബാക്കിയുള്ള സൈഡുകളും ബാക്കിയുള്ള ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആണ് വിവരിച്ച് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതാണ് അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തേതിൽ പറയുന്നു ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഇത് ബൈസെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ പറയും ഇത് രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചത് കൊണ്ട് സോ രണ്ടും നകത്തും നയൻറ്റി എന്ന ആംഗിളുണ്ട് ഓസ് ഒരു പേര് കൊടുത്തു ഓസ് ഒരു കോമൺ സൈഡാന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വൺ സൈഡും ടു ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഈ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ്സ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചേക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം